ribuan pencari kerja antre panjang dan menyerbu bursa lowongan kerja di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Bahkan di antaranya ada yang belum mendapat pekerjaan selama bertahun-tahun. Wih, antre panjang bos. Sepintas kayak lagi pada ngantre beli produk ponsel yang baru launching di mall. Tapi nggak taunya ini antrean para pencari kerja yang panjang pakai banget menuju ke stand bursa lowongan kerja yang digelar Pemprov DKI Jakarta di sebuah pusat perbelanjaan Gajah Mada Plaza di kawasan Gajah Mada Gambir, Jakarta Pusat, Terabu Siang. Tahu nggak nih para pencari kerja jumlahnya berapa yang kecatat? Tiga ribuan orang loh ya. Meski padat merayap antreannya, mereka cukup sabar menanti gilirannya melamar. Karena cukup banyak perusahaan yang berpartisipasi di acara ini. Kurlep 40 perusahaan guys. Terus kayak mana sih kondisi para genzi ini berburu pekerjaan? Berapa sulit Pak nyari cipta yang kerja di Jakarta? Sulit sih. Banyak kan kayak susah, sesuai enggak, sesuai kreatif, gitu lah. Susah ya? Untuk ya. sendiri udah berapa lama dari dulu sekolah sampai? Uh, kalau itu saya nyari kayak part time aja sih. minimal pendidikannya gitu banyakin yang SMP karena saya nggak punya jasa SMK oh gitu yang baik jangan hanya sarjana aja gitu. ya gitu. berarti selama ini kesulitannya ada di situ ya mbak ya. udah berapa Bata lama mas cari kerja sekitar dua tahun tuh dari tahun tahun 2021 lulus jadi kegiatan Jofair ini emang sengaja digelar buat ngurangin pengangguran terbuka di Jakarta yang jumlahnya nyampe di kisaran 6 persenan. Harapannya kita ingin menekan angka pengangguran terbuka khususnya di Jakarta Pusat, umumnya di DKI Jakarta. Kalau pengangguran bisa kita tekan, insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan semakin bagus. Lumayan juga jumlah lowongan kerja yang disiapin di Jofair ini. Ada 1.896 lowongan. Gimana, minat? Job fair ini masih berlangsung hingga Kamis 1 Agustus 2024 loh guys. Nah, job fair yang bludak juga terjadi di Subang, Jawa Barat, teman. Ribuan pencari kerja yang didominasi anak-anak Gen Z sejak Rabu pagi udah tumplek blek di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Jawa Barat yang mengadakan job fair. Para pemburu pekerjaan ini rela antre berjam-jam plus berdesak-desakan di pintu masuk kantor di Snaker Trans Kabupaten Subang demi mendapat kesempatan di job fair ini karena begitu tingginya persaingan berebut pekerjaan. Yang menarik, lamaran pekerjaan yang sudah disiapkan para pemburu kerja ternyata banyak tak terpakai. Agak kecewa juga sih, kecewanya kan karena kita udah bikin lamaran, udah nulis lamaran lewat amplop itu, lewat kertas, ternyata banyak yang di-scan. Mungkin kurangannya apa ya, lebih diinformasikan lagi nantinya kalau misalkan lamaran e, itu kebanyakan di-scan, e, dipakai apa, barcode gitu. Ini sih banyak banget lowongan yang disediain di job fair kali ini, 3.015 lowongan dari 36 perusahaan. Hoki nih NTNT yang datang. Kalau hari ini dari sekian 60 ribu ini, uh, jumlah pengangguran sekarang ini dengan diterima 3 ribu berarti kan kita, kita tinggal sisa 27 ribu. Kita berharap nanti misalnya kawasan nanti di Smart Politan, kawasan itu sekitar Cibubur, kawasan di Timbar nanti terbangun. Kita berharap itu 2 ribu, 3 ribu itu akan dari waktu ke waktu. Jofer di Kabupaten Subang ini juga buka pelatihan ke tenaga kerjaan ke luar negeri loh. Nah buat teman-teman yang minat ikutan Jofer, Rajin-rajin cari infonya ya, di mbah Google lah paling enggak. Siapa tahu keberuntungan berpihak sama NT bro. Don Vito Samarta dan Zainal Arifin melaporkan dari Jakarta dan Subang.